প্রমাণ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাহায্যে আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় অর্থাৎ আমরা কি করব পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জারক হিসেবে ব্যবহৃত হবে যেটা প্রমাণ দ্রবণ এবং কোন নমুনায় আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করব এক্ষেত্রে সমতাকৃত সমীকরণ হচ্ছে এটা 2 মোল পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্লাস 10 মোল ফেরাস সালফেট এই অনুপাতে বিক্রিয়া করব তাহলে আমরা একটু মূল নীতিটা দেখে আসি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতে শক্তিশালী জারক পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে কোনো অজানা নমুনার ফেরাস আয়নকে জারিত করে রেডক্স ডাইটেশনের মাধ্যমে আয়রনের অবশ্যই ফেরাস আকারে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় কোনো নমুনায় ফেরিক কি পরিমাণ আছে এই এই পদ্ধতি জানা যাবে না শুধুমাত্র ফেরাস কি অবস্থায় আছে সেটা জানা যাবে তাহলে আমাদের লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মনে রাখতে হবে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কি করতে হবে জারক হিসেবে ব্যবহার করবে আর বিজারক হচ্ছে কি কোনো নমুনাই বিদ্যমান ফেরাস আয়ন এমন কোনো অ্যাসিড নেওয়া যাবে না যে নিজেই বিজারক যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ক্লোরাইড হচ্ছে এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের উপস্থিতে বিজারক হিসেবে কাজ করে কারণ এটা খুবই পাওয়ারফুল খুবই শক্তিশালী জারক পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যদি ক্লোরাইড ওখানে উপস্থিত থাকে তাহলে ক্লোরাইডকে জারিত করবে তাহলে আমার যেহেতু এটা তুল্য পরিমাণ কার সাথে কে কতখানি বিক্রিয়া করছে তাহলে যদি সাইড রিয়াকশান হয় তাহলে কিন্তু ফলাফল ভিন্ন হবে তাই আমাকে এমন কোনো অ্যাসিড নিতে নেওয়া যাবে না যে এটা বিজারক হিসেবে কাজ করে যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিংবা হাইড্রোভোমিক হাইড্রোহাইড্রেট ইত্যাদি আবার এমন কোনো জারক নেওয়া নেওয়া যাবে না যেটা নিজেই আবার ফের আজকে জারিত করে যেমন নাইট্রিক অ্যাসিড যদি আমরা নিই তাহলে ফের আজকে জারিত করবে তাহলে সাইড রিয়াকশান হয় এরকম কোনো অ্যাসিড নেওয়া যাবে না এক্ষেত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড আমাদের নিতে হবে পিপেটের সাহায্যে সাধারণত পাঁচ দশ বা পঁচিশ মিলিলিটার অজনা দ্রবণ নিয়ে টাইটেশন করে এর বিপরীতে প্রমাণ দ্রবণের কত মিলিলিটার লাগবে তা বের করা হয় এবং সমতকৃত সমীকরণ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে স্ট্রাইকিওমেট্রিক ইকুয়েশন বলি অর্থাৎ এই যে এটা একটা স্ট্রাইকিওমেট্রিক ইকুয়েশন ব্যবহার করে নমুনায় আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এক্ষেত্রে পটাশিয়াম পারম্যাগানেট স্বনির্দেশক হিসেবে ক্রিয়া করে অন্য কোনো নির্দেশকের প্রয়োজন নাই দ্রবণের বর্ণ সমাপ্তি বিন্দুতে হবে কি হালকা সবুজ হতে স্থায়ী হালকা গোলাপি বর্ণ ধারণ করে টাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দু নির্দেশ করে এখন ফেরাসটা হচ্ছে সবুজ হবে সে কারণে প্রথমে সবুজ থাকবে আর পরে যখন টাইটেশনের শেষ হয়ে যাবে তখন এটা হালকা গোলাপি হবে গোলাপি হলেই অমনি টাইটেশন বন্ধ করতে হবে কিন্তু এটা যদি পরিমাণ খুব কম থাকে তাহলে এটা সবুজ না থেকে বর্ণহীনের কাছাকাছি দেখা যেতে পারে তার মানে আমরা এটা বলতে পারি বর্ণহীন কিংবা হালকা সবুজ হতে গোলাপি বর্ণ ধারণ করবে হালকা গোলাপি বেশি দেওয়ার অর্থই যে কি টাইটেশন শেষ হওয়ার পরে আমি পটাশিয়াম পারম্যাগানেট দিচ্ছি সে কারণে এটা হালকা গোলাপি স্থায়ী হালকা গোলাপি হলে আমাকে কি করতে হবে টাইটেশন বন্ধ করতে হবে আমাদের এবার কাজের ধারার মধ্যে আসি আমরা কাজের ধারার মধ্যে আসে আমরা পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বানাবো এবং পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোলার অক্সালিক অ্যাসিড যেটা ডাইহাইড্রেট রূপে থাকে এই দ্রবণ বানাবো তারপরে প্রমাণ পটাশিয়াম প্রমাণ জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোলার অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ দ্বারা পটাশিয়াম পার পারম্যাগানেটের দ্রবণের প্রমিতকরণ কারণ আমরা জানি পটাশিয়াম পারম্যাগানেট একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে একে প্রমিতকরণ করে নিতে হবে কার সাথে যে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্স অক্সালিক অ্যাসিডের সাপেক্ষে প্রমাণ পটাশিয়াম পারম্যাগানেট দ্রবণের সাথে প্রদত্ত ফেরাস নমুনায় ট্রাইটেশন অর্থাৎ এবার প্রমিতকরণ হয়ে গেছে আমরা এই পটাশিয়াম পারম্যাগানেটের দ্বারা কি করব ফেরাস আয়নের ট্রাইটেশন করব এই কাজগুলোই আমরা এখন একটু করব প্রথমে দ্রবণ প্রস্তুতি পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার আমরা ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার বানাবো পটাশিয়াম পারম্যাগানেট এখানে এক হাজার বানানো কিংবা একশো বানানো আড়াইশো বানানো ইচ্ছা মতো বানানো যেতে পারে আমরা একটা ফর্মুলা দিয়েছি প্রথমে মোলারিটি সমীকরণে এম ইকাল টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার কারণ আমরা এটাই ব্যবহার করবো তাহলে এটা ভি সমান যেহেতু পাঁচশো বানাচ্ছি তাহলে পাঁচশো মিলিলিটার মলিকুলার ওয়েট পটাশিয়াম পারম্যাগানেট একশো আটান্ন বসিয়ে দ্রবের এক্স এর পরিমাণ বের করবো এক্স এর পরিমাণ হবে আমরা সবগুলো মান বসাই দিলে এক্স এর পরিমাণ পয়েন্ট সেভেন নাইন গ্রাম আমরা এটা সমীকরণের মাধ্যমে প্রথম বের করব এর পরের ধাপ হচ্ছে ব্যালেন্সের সাহায্যে শূন্য দশমিক সাত নয় গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাগানেট মেপে নিয়ে পাঁচশো মিলিটার আয়তনিক প্লাস্কে ওজনকৃত পটাশিয়াম পারম্যাগানেট দ্রব যোগ করে অল্প পরিমাণ দ্রাবপাতিত পানি যোগ করতে হবে এবং জাগাতে হবে তাই সম্পূর্ণ দ্রবীত করতে হবে এখন এই হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাগানেট এটা আমাদের ব্যালেন্স এখানে একটা কাগজ দিব দেওয়ার পরে এর স্পেসুলা দিয়ে এটা আমরা এখানে যোগ করব করতে করতে রিডিং যখন পয়েন্ট হবে গ্রাম 
তখন আমরা এটা বের করে এনে এই ফানেলটা আমরা এর মুখে দিব যে সিপিটা খুলে নিয়ে তারপরে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গেট এখানে ঢেলে দেব ঢেলে দেওয়ার পরে ওয়াশ বোতলের সাহায্যে পানি আমরা দিব সাধারণত এরকম অল্প পরিমাণ পানি দিব দিয়ে ঝাঁকাবো ঝাঁকানোর পরে এটা যখন দ্রবিত হয়ে যাবে তখন অবশিষ্ট পানি যোগে আমরা এই এই পর্যন্ত এর মার্ক যে দাগ আছে সেই দাগ পর্যন্ত করব দাগ করার পরে আমরা ফাইনালি আর একটা কি করব ঝাঁকি দিব যেন সমস্ত দ্রবণটা সুষমভাবে মিশ্রিত হয় এই হলো আমাদের পটাশিয়াম পারমানেন্টের দ্রবণ বানানো আমরা এবার আসি পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোলার ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ প্রস্তুতি আমরা প্রথমে মোলারিটি সমীকরণে এম সমান পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ বসাবো ভি সমান পাঁচশো কারণ আমরা পাঁচশো মাসি আর এর আণবিক ভর একশো ছাব্বিশ কারণ দুই মোল পানি আছে এটা শুধু যদি হয় তাহলে নব্বই হয় আর আঠারো দুগুণ ছত্রিশ যোগ করলে একশো ছাব্বিশ বসিয়ে এক্স এর মান পাবো আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ফাইভ গ্রাম এ সমীকরণে তাহলে এবার আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কি ব্যালেন্সের সাইজে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ফাইভ গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড মেপে নিব মেপে নিব আগের মতো এখানে কাগজ দিব কাগজ দেওয়ার পরে এই যে অক্সালিক অ্যাসিড এটা স্পেশাল দিয়ে যোগ করব যখন রিডিং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ফাইভ গ্রাম হবে তখন এটা উঠাই নিয়ে ফানেল এর সিপি খুলে ফানেল লাগাবো লাগানোর পরে এই ফানেলে এই অক্সালিক অ্যাসিড ঢেলে দেব ঢেলে দেওয়ার পরে ওয়াশ বোতল দিয়ে আমরা কি করব পানি যোগ করতে থাকবো সাধারণত হাফ পরিমাণ পানি আসলে আমরা এটা ঝাঁকিয়ে দ্রবিত করব দ্রবিত করার পরে আমরা ফাইনালি পানি যোগে এর মার্ক এই দাগ পর্যন্ত করব এবং একটা সবশেষে ভালোভাবে কে ঝাঁকাবো যেন দ্রবণটা সুষমভাবে মিশ্রিত হয় আমাদের প্রমাণ পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোলার অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ দ্বারা পটাশিয়াম পার্ক ম্যাকিনের দ্রবণের কি করব প্রমিতকরণ আমরা প্রমিতকরণ প্রথমে করব বুলেটে পূর্ব প্রস্তুতকৃত পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার পটাশিয়াম পারমানেন্ট দ্রবণ নিয়ে বুলেটের প্রাথমিক পার্ট রেকর্ড করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে এই বুলেটে কী করতে আমাকে পটাশিয়াম পার ম্যাগেনের দ্রবণ নিতে হবে এবং এর প্রাথমিক পার্টটা নিতে হবে এরপর একটি কনিক্যাল ফ্লাক্সে পিপেটের সাহায্যে টেন মিলিলিটার পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোলার অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ নিয়ে তাতে সিলিন্ডারের সাহায্যে পাঁচ মিলিলিটার ওয়ান মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ যোগ করে পঞ্চাশ থেকে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হালকা উত্তপ্ত করবো অর্থাৎ এর পরের কাজ হচ্ছে একটা কি কনিক্যাল ফ্লাক্স নিব তাতে পিপেটের সাহায্যে টেন মিলিলিটার অক্সালিক অ্যাসিড মেপে নিব পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বানালাম এরপর এর মধ্যে পাঁচ মিলিটার ওয়ান মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড দিব দেওয়ার পরে একটু উত্তপ্ত করবো পঞ্চাশ থেকে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর ডাইটেশন করে বুড়াটির শেষ পাট নির্ণয় করতে হবে সমাপ্তি বিন্দুতে হবে কি বর্ণহীন হতে হালকা গোলাপি হবে যতই ঢালা যাবে হালকা গোলাপি বর্ণটা যখন স্থায়ী হবে তখনই টাইটেশন বন্ধ করতে হবে না হলে যতই দেওয়া যাবে ততই গাঢ় বর্ণ হবে আর ততই ভুল হবে সুতরাং আমাদের বর্ণহীন হতে জাস্ট হালকা গোলাপি হলেই স্থায়ী যেটা নাড়ালেও আর যায় না কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হবে তখনই আমাদেরকে টাইটেশন বন্ধ করতে হবে এবং দুই পাঠের বিয়োগ ফল হতে অর্থাৎ প্রাথমিক পাঠ এবং শেষ পাঠ হতে বিয়োগ ফল হতে পড়াশোনা পারমানেন্টের আয়তন নির্ণয় করতে হবে একই প্রক্রিয়া তিনবার করে গড় পাঠ নির্ণয় করতে হবে নিচের সমীকরণের সাহায্যে আমাদের পড়াশোনা পারমানেন্ট জীবনে ঘনমাত্র নির্ণয় করতে হবে এখন এই ঘনমাত্র নির্ণয়ের জন্য এখানে ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান ভি টু এস টু এই আমরা যেহেতু মোলারিটিতে ব্যবহার করেছি আমরা ওই সমীকরণ ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু ব্যবহার করতে পারবো না এখানে মোল সংখ্যা সব আসতে হবে যদি নর্মালিটিতে ব্যবহার করতাম তাহলে জাস্ট ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান ভি টু এস টু এই সমীকরণ ব্যবহার করলে হতো কিন্তু এখানে মোল সংখ্যা সব আসতে হবে তাহলে আমরা এখানে এন আরই মানে বিচারকের মোল সংখ্যা আর এটা হচ্ছে জারকের আয়তন এটা জারকের হচ্ছে ঘনমাত্রা এটা হচ্ছে জারকের মোল সংখ্যা এটা বিচারকের আয়তন এবং এটা বিচারকের ঘনমাত্রা এখান থেকে আমরা পরশেম পারম্যাঙ্গেন এটা সবগুলো মান বসাই দিলে আমরা কি করব এই হচ্ছে পরশেম ডাইক্রোমেটের ঘনমাত্রাটা এই যে এসও এক্স জারকের ঘনমাত্রাটা আমরা বের করতে পারবো এখন যদি কেউ এই আমরা যে পদ্ধতিতে করছি এটা না করে কেউ যদি নর্মালিটিতে করে তাহলে এই সমীকরণের প্রয়োজন নয় শুধু এই ভিও এক্স ইন্টু এসও এক্স ইকাল টু ভি আর ই ইন্টু এস আর ই এই সমীকরণ ব্যবহার করলেই হবে কিংবা সিম্পলি এত কিছু না লিখে ভিও ওয়ান এস ওয়ান সমান ভি টু এস টু লেখা যেতে পারে এবার প্রমাণ পটাশিয়াম পারভাঙ্গের দ্রবণের সাহায্যে প্রদত্ত ফেরাস নমুনার টাইটেশন করবো আমরা বুড়োটে পূর্ব প্রস্তুতকৃত পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার পটাশিয়াম পারভাঙ্গের দ্রবণ নিয়ে বুড়োটির প্রাথমিক প্যাট রেকর্ড করতে হবে অর্থাৎ আমার বুড়েটে থাকবে পটাশিয়াম পারম্যাগানেট সেটার সেটা প্রবেশ করানোর পরে আমাকে কি করতে হবে প্রাথমিক পাঠ রেকর্ড করতে হব
সেটা নিয়ে কাজ করতে হয় না কাজ ওটাকে কি করতে হয় একশো মিলিলিটার বানাতে হয় তাহলে আয়তনিক ফ্লাস্কে আমরা একশো মিলিটার আয়তনিক ফ্লাস্ক নিব এবং যে দ্রবণটা আমাকে দিবা দেওয়া হবে নমুনা দ্রবণ সেটা নিব পানি ঢিলে ঢিলে আমি একশো করবো দিয়ে ঝাঁকাবো এরপর করব কি একটি কনিকাল ফ্লাস্কের পিপেটের সাজে টেন মিলিটার উক্ত ফেরাস দ্রবণ নিয়ে তাদের সিলিন্ডারের সাজে বিশ মিলিটার ওয়ান মোলার সালফেরিক অ্যাসিড দ্রবণ ঝাঁকাতে হবে অর্থাৎ যেটা আমি একশো করলাম ওখান থেকে দশ মিলিটার পিপেটের সাহায্যে মেপে নিব নিয়ে তাতে টোয়েন্টি মিলিটার ওয়ান মোলার সালফেরিক অ্যাসিড যোগ করব এরপর ডাইরেকশন করে বুলেটের শেষ পার্ট নির্ণয় করতে হবে সমাপ্তি বিন্দু হালকা সবুজ হতে হালকা গোলাপি এখানে আবার বলে রাখছি ফেরাস যেহেতু সবুজ যদি ঘনত্ব বেশি হয় তাহলে হালকা সবুজ দেখাবে আর যদি এর ঘনত্ব খুবই কম হয় তাহলে বর্ণহীনও দেখা যেতে পারে তাহলে হালকা সবুজ বা বর্ণহীন হতে হালকা গোলাপি বর্ণ হলেই আমাদেরকে কি করতে হবে টাইটেশন বন্ধ করতে হবে দুই পাটের বিয়োগ ফল হতে পরে শ্যাম্পার ম্যাঙ্গানের দ্রবণের আয়তন নির্ণয় করতে হবে একই প্রক্রিয়া তিনবার করে গড়পাট ধরে এই গড়পাটটা হচ্ছে এক্স নির্ণয় করতে হবে এবং পড়াশিয়াম পার্বাঙ্গেন ফেরাস আয়নের সমর্থকৃত সমীকরণের সাহায্যে সাধারণ ঐকিক নিয়মে আয়রনের পরিমাণ হিসাব করতে হবে আমাদের এবার প্রদত্ত নমুনায় আয়রনের পরিমোট পরিমাণ হিসাব করতে হবে এ হলো আমাদের স্টাইকিওমেট্রিক সমীকরণ আমাদের কি করতে হবে প্রথমে পড়াশিয়াম পার্মাইগানেট ও ফেরাস আয়নের সমর্থকৃত সমীকরণ আমরা পাই এখান থেকে পাশে টু মল পড়াশিয়াম পার্মাইগানেট বিক্রিয়া করে টেন মল ফেরাস আয়নের সাথে অর্থাৎ আমরা যদি দুই দ্বারা উভয়কে ভাগ করি তাহলে এখানে এক এখানে পাঁচ তাহলে অর্থাৎ এক মোল পড়াশিয়াম পার্বাইগানেট বিক্রিয়া করে পাঁচ মোল ফেরাস আয়নের সাথে তাহলে এখন আমরা যেহেতু মোলারিটির সং ব্যবহার করেছি তাহলে মোলারিটির সংজ্ঞা অনুযায়ী কিন্তু ওয়ান মোলার দ্রবণ মানে উক্ত দ্রবের এক মোল দ্রবিত থাকবে তাহলে কখন কিসে এক এক হাজার মিলিলিটার বা এক লিটারে তাহলে আমরা বলতে পারি এক হাজার মিলিলিটার ওয়ান মোলার পটাশিয়াম পার্বাইগানেট দ্রবণ ইকিয়ার টু ওয়ান মোল পটাশিয়াম পার্বাইগানেট ইকুয়াল টু ফাইভ মোল ফেরাস কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মোল পটাশিয়াম পার্মাগেট বিক্রিয়া করে পাঁচ মোল ফেরাস আয়নের সাথে তাহলে এটা যদি ওয়ান মোল হয় তাহলে এটাও এটা হবে পাঁচ মোল তাহলে আয়রনের এক মোল সমান আমরা জানি পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ গ্রাম তাহলে অবশ্যই অবশ্যই পাঁচ মোল সমান পাঁচ গুণন পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ গ্রাম আয়রন থাকতো এখন আমাদের নেক্সট ধাপ হচ্ছে ওই কিক নিয়মে অত এক মিলিলিটার এটাকে জাস্ট এক হাজারে কত এক মিলিলিটার কত এক মিলিটার ওয়ান মোলার পটাশিয়াম পার্বন দ্রবণ ইগাল টু আমরা লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ গ্রাম ডিভাইডেড বাই এক হাজার কারণ এক হাজারে এত এক মিলিলিটারে এত এরপরে অতএব আমরা টাইটেশন করে ধরে নিয়েছি ওই পাটটা গড় পাটটা হচ্ছে কি এক্স মিলিলিটার এবং তার ঘনত্ব ছিল আমরা ব্যবহার করছি পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার তাহলে সাধারণ ওই কিক নিয়ম আমরা বলতে পারি এক্স মিলিটার পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার পটাশিয়াম পার্পাঙ্গের দ্রবণ সমান এই দুটা যেহেতু উপরে চলে যাবে তাহলে ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক হাজার ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই এক হাজার এই সমীকরণে যেটা পাওয়া যাবে সেটা আমাদের টেন মিলিলিটার দ্রবণ কোন টেন মিলিলিটার একশো বানাইছিলাম তার মধ্যে থেকে নেওয়া টেন মিলিলিটার তাহলে মোট যদি আমি হিসাব করতে যাই এই হিসাবটা টেন মিলিলিটার আছে তাহলে আমার মোট দ্রবণ ছিল হান্ড্রেড মিলিলিটার তাহলে এখানে যে প্রাপ্ত রেজাল্টটাকে জাস্ট টেন দ্বারা গুণ করলেই হয়ে যাবে টেন দ্বারা গুণ করলে আমরা কি পেয়ে যাব মোট একশো মিলিলিটারের মধ্যে আমরা এই আয়রনের পরিমাণ পেয়ে যাব